সালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের সামনে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ফিনান্স প্রথম পত্রের নবম অধ্যায় যুকীয় মুনাফার হার এ অধ্যায়ের একটি বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ড দুই হাজার একুশ এই কোশ্চেন থেকে মানে এই অধ্যায় থেকে তোমাদের দুইটা কোশ্চেন পরীক্ষা থাকে কয়টা কোশ্চেন দুইটা কোশ্চেন সুতরাং এই রিলেটেড একটা কোশ্চেন থাকবে পাশাপাশি সম্ভাবনা বাদে আরেকটা কোশ্চেন থাকবে আমি কিন্তু তোমাদের জন্য এই চ্যানেলে এ টু জেড নবম অধ্যায়ের সকল অঙ্কগুলো এবং ব্যাখ্যা সহ সূত্রগুলো খুব সুন্দর করে চ্যানেলে সাজিয়ে রেখেছি আপলোড করে রেখেছি তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আর এছাড়াও আমি সেই ক্লাসগুলোর ভিডিও লিঙ্ক আমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখব আমি আশা করি তোমরা সেখান থেকে আগে ক্লাসগুলো দেখে আসলে বা সূত্রের টেকনিকগুলো শিখে আসলে তোমাদের জন্য অঙ্কটা আরও বেশি সুবিধা হয়ে যাবে এবং তোমরা জানো এই রিলেটেড একটি কোশ্চেন থাকবে মানে দশ মার্ক তোমাদের কনফার্ম ইনশাআল্লাহ তো আমরা কথা না বাড়ি অঙ্কটা শুরু করব শুরুতে তোমাকে বলবো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি বাজিয়ে দাও যাতে করে তোমাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সেটা তোমাদের টাইমলাইনে চলে আসবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি দেখো এখানে গ নম্বরে বলা আছে স্টক ক এর পরিমিত ব্যবধান আমরা কখ কেন লেখলাম না কখ হচ্ছে এই উদ্দীপিকার সাথে সংশ্লিষ্ট না আমরা জানি এটা আলাদা একটা বিষয় তোমরা দেখে নিবা আর গ এবং ঘ মূলত উদ্দীপকের থেকে আমাদের অঙ্কটা করতে হয় তো স্টক ক এর পরিমিত ব্যবধান বা বিবেদাঙ্ক নির্ণয় করো পরিমিত ব্যবধান মানে হচ্ছে সিগমা আমি আবার বলি এগুলো বিস্তারিত আমার ক্লাসে দেওয়া আছে তোমরা সেগুলো দেখে আসতে পারবা সিগমা তো সিগমা যদি আমার নির্ণয় করতে হয় তাহলে আগে আমার আরেকটা জিনিস দরকার আছে সেটা হচ্ছে গড় মুনাফার হার মানে রেট অফ রিটার্ন আয়ের হার গড় আয়ের হার নির্ণয় করে নিতে হবে তো আমরা পরিমিত ব্যবধান চাইছে মিস্টার স্টক ক এর তো স্টক কয়ের পরিমিত ব্যবধান আগে আমাকে গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে হবে কি নির্ণয় করতে হবে গড় মুনাফার হার তো এটাকে আমরা লিখি আর বার কি লিখি আমরা আর বার তাহলে আর বারের দুইটা সূত্র আমরা সূত্রে ক্লাস এগুলো দেখিয়েছি তোমরা সেখান থেকে দেখে নিবা যদি সম্ভাবনা থাকে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে সামেশন আর আই ইন্টু পি আই এরকম সূত্রটা ছিল আমাদের তাই না আচ্ছা এখন দেখো আর আই মানে হচ্ছে মুনাফার হার এখানে মুনাফার স্টক হয় পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্ট এবং পি হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট মাঝখানে গুণন তো প্রথমে দেখো পাঁচ পার্সেন্ট আমরা লিখব পাঁচ গুণন সম্ভাবনা গেলে আমরা দশমিক আকারে লিখবো দশমিক চারশো তোমরা জানো গুণ করার সময় দশমিক দশমিক রাখতে পারবা এবং শেষে একশো দিয়ে গুণ দিতে হবে অথবা তুমি একটা গুণ একটা পূর্ণ সংখ্যা পাঁচ একটা দশমিক সংখ্যা তার মানে শেষের একশো দিয়ে গুণ দেওয়ার দরকার নাই যদি তুমি দুইটাই পূর্ণ সংখ্যা লেখো মানে পাঁচ আর চল্লিশ তাহলে অঙ্ক ভুল হবে ওকে তো এরপরে এই যে সামেশন মানি হচ্ছে প্লাস তাহলে পরের বছর মুনাফার হার কত দশ পার্সেন্ট গুণন সম্ভাবনা হচ্ছে দশমিক তিরিশ আচ্ছা পরের বছর মুনাফার হার কত তেরো পার্সেন্ট গুণন সম্ভাবনা হচ্ছে তিরিশ মানে দশমিক তিন শূন্য এবার তোমরা ক্যালকুলেশন করো কি আসে দেখো পাঁচ ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা পাঁচ গুণন দশমিক চার শূন্য তোমরা এক এক করে লিখতে পারো চাইলে একসাথেও লিখে দিতে পারো এটা নিয়ে এত আহামরি কিছু না ইন্টু দশমিক তিন শূন্য প্লাস তেরো গুণন দশমিক তিন শূন্য আট দশমিক নয় পার্সেন্ট দেখো আট দশমিক নয় পার্সেন্ট এবার আমরা যে কোশ্চেনে যেটা চেয়েছে যে পরিমিত ব্যবধান ও বিবেদাঙ্ক চেয়েছে সরি দুইটা চেয়েছে এখানে তো পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই গড় মুনাফার হার দরকার আবার বিবেদাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে এই দুইটাই দরকার সুতরাং এটা আমাদের বের করতেই হবে না চাইলো এখন আমরা করব পরিমিত ব্যবধান কি করব পরিমিত ব্যবধান তো পরিমিত ব্যবধান মানে হচ্ছে সিগমা সিগমার সূত্র দুইটা যদি সম্ভাবনা থাকে তখন আমরা এখন যে সূত্র লিখি সেটা ইউজ করব আমরা সেটা কি সূত্রটা ছিল এরকম সামেশন আর আই মাইনাস আর বার আই সামেশন আর আই মাইনাস আর বার আই স্কোয়ার ইন্টু পি আই এরপরে আমাদের একটা রুট ছিল আচ্ছা এখন আমরা যদি মানগুলো বসানোর চেষ্টা করি আর হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট আর হচ্ছে কত পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট মাইনাস আর বার এই যে একটু আগে যেটা বের করছো আট দশমিক নয় দেখো স্কোয়ার গুণন সম্ভাবনা হচ্ছে দশমিক চার শূন্য 
अच्छा हमरा अरेक टा कल यूज़ करी दुखी तो अच्छा चौलीश अच्छा इर पर इसे सामेशन का न एक टा जो काज भी मनी प्लासी न बचा बो प्लासी न बचा न पर दितियो बस रे अबार को तो दश परसेंट मनी दश माइनस आर बार किंतु आगे टाइ आर दशमिक नौए आशा करिए बिषय टेबल्स दे पे रचो येर पड़े होच्छे प्लस तेरो माइनस आर बार इटे आठ दशमिक नौ स्क्वायर एवरो संभवना दशमिक तीन शून्य शब्द चश्मे की करवा एक टा रूट दे दीवा एवर जो दे अम्रा कैलकुलेटर डर नहीं देखो ब्रैकेट पाँच माइनस आठ दशमिक नौ स्क्वायर गुनन दशमिक चौलीस अमरा एक्षत्य करते पड़े अमरा भिन्न भिन्न करते पड़े अमरा जो दिक्कत भिन्न भिन्न करिए बर सौ दशमिक शून्नो आठ चार जो पर एक देखो दश माइनस आठ दशमिक नौ स्क्वायर गुनन तीन शून्नो दशमिक तीन शून्नो के और ये खाने स्क्वायर दी नहीं अच्छे ब्रैकेट स्क्वायर टू अच्छा मैं आवारों को री दश माइनस आठ दशमिक नौ स्क्वायर ये प्राचे गुनन दशमिक तीन शून्नो अतो कौमाश है अस्त पड़े दो दशमिक आठ दशमिक नौ इसके अंदर अच्छा शून्य दशमिक तीन सौ तीन एक शत को ले तो अटेंशन करो तो कर चिलो ना अच्छा इर पड़े होते हैं तेरो माइनस आठ दशमिक नौ स्क्वायर गुनन दशमिक तीन शून्य पांच दशमिक शून्य चार तीन प्रश्न करते हैं कैलकुलेशन तो जो दियो बोल है तुम लोग इटा कैलकुलेशन करेंगे बा इटा ता हमारी विषय ना एक बार हम लोग सब गुलाब जोक करेंगे बो जोक दशमिक तीन कतो छः तीन जोक होच्छे छः दशमिक शून्य आठ चार देखो कतो आसे अगर दशमिक चार नौ है तो ना तो इटा क्या बार हम लोग किधी दिवो रूट दे द देखो आंसर आज से तीन दशमिक तीन आठ नौ है बनिया मैं लिखते वाले तीन नौ परसेंट दुष्यंत का रखलाम तो इटा हमारे होते हैं सिग्मा इटा हमारे सिग्मा बा परिमित व्यवधान किंतु क्वेश्चन किसे से इटा शायद विभेदन को से परिमित व्यवधान पाशा पाशी विभेदन को तो विभेदन को मानी हो से सीबी मिस्टिबिन सिग्मा डिवाइडेड आर बार इनटू एक्स हो तो इटा अपन मानते हैं कि बोलिए तो सिग्मा मान को तो इजी बेरो हिसे थ्री पॉइंट थ्री नाइन आर बार एर मान होती है इजे आठ दशमिक नौ इनटू एक्स हो कैलकुलेशन टेबल पर करो थ्री दशमिक थ्री नौ भाग आठ दशमिक नौ ओके इनटू एक्स हो तार मानी आठ तीस दशमिक शून्य आठ मानी शून्य नौ दी थी पर ये हमरा आठ तीस दशमिक शून्य नौ परसेंट आमादेर क्वेश्चन ने इटा जांच चेस है स्टॉक एर पूरी मित्र व्यवधान भी बेदाम को हमरा निन्यो करें फिर से एक बार हमरा इस गहन नंबर निन्यो करवो गहन नंबर टा हमरे एक और निन्यो कर तो म तो এখন দেখো আমরা কিন্তু স্টক ক এর অলরেডি সিবি পর্যন্ত মানে বিবেদাঙ্ক বের করে ফেলছি তো আমাদের স্টক খ এরও সিবি পর্যন্ত সিবি পর্যন্ত বের করতে হবে অর্থাৎ পরিমিত ব্যবধান এবং সিবি বের করতে হবে তো এই দুইটা বের করতে হলে অবশ্যই গড় মুনাফা হারা মানে আর বার লাগে তো আমরা স্টক খ আর আর বার সিগমা এবং সিবি বের করে এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নেব তো আমরা প্রথমে স্টক R I into P I तो समीकरण R I R मानी होती है अब अगर किंतु ये गुलो हाँ दुई माइनस दुई टेकें तो R होती है माइनस दुई गुनों दशमिक संभव बनाएं किंतु दुई टेकें तो एक टाइ इटर्ज़न नो इटे इटर्ज़न नो इटा होगे दशमिक 
चार शून्य सामेशन का एक प्लस आसे बचर हे कत पार्सेंट आठ पार्सेंट गुणन दशमिक अब सम्भवना हे तीन शून्य पर बचर हे एक पार्सेंट एवं तीन शून्य एकुश इंटू दशमिक तीन शून्य तो ये क्योंकुलेशन द्रुत कर फिली माइनस दुई गुणन दशमिक चार प्लस आठ गुणन दशमिक तीन प्लस एकुश गुणन दशमिक तीन सात दशमिक नय पार्सेंट तो हमें आर किब सिगमा करब सिगमा सूत्र वोट सामेशन आर आई माइनस आर बार आई तर स्कोर इंटू पी आई सबशेष एक रूटे पड़े तो एब देखो हमें जो मानगुल बसान चेष्टा करी देखो आर क्यों अब हम माइनस टू इन माइनस आर बार हे सत दशमिक नयेटा स्कोर गुणन पी आई कत मान सम्भवना हे दशमिक चार शून्य प्लस पर बस हे आठ पार्सेंट मैं आठ माइनस सात दशमिक नय तर स्कोर गुणन दशमिक तीन शून्य जो पर बच्चे हे एक माइनस सात दशमिक नय इंटू दशमिक तीन शून्य सबशेषे एक रूप दिए दो आर एक साथ फिलते परि तुम्हारा प्रयोजन भेगे भेगे करो समय स्वल्पतार कारण एक साथ करते माइनस टू माइनस अच्छा हमारे समय संक्षिप्त करें क्योंकुलेशन अग्रिम कर नहीं मान आसे हमारे देखो तुम्हारा प्रयोजन क्योंकुलेटर कर नहींब को समस्या नहीं मान आसे नब्बे दशमिक पाँच दुई इटा के जो टूर भेगे फिलबा कत आसे नय दशमिक बावन्न पार्सेंट देखो ये क्योंकि हमारे सिगमा अलरेडी हमें आर बार और सिगमा बेर कर फिलसी हाँ आर बार हमें सिगमा आर बार हमारे कत सात दशमिक नय सिगमा बेर कत नय दशमिक बावन्न पार्सेंट अच्छा एन क्ज हो सीबी बेर करा कि सीबी तुम्हारा एक विस्तारित कर हाँ जेहतु हमारे भिडियो लम्बा हो गए आपलोड करते एक झमेला हो जाए अच्छा सीबी सूत्र हे सीगमा डिवाइडेड आर बार इंटू एकश तो सीगमा इटार कत बेर से नय दशमिक बावन आर बार हे सत दशमिक नय इंटू एकश समय समान कत हो देखी हमारे सत दशमिक नय बावन बाघ सरि नय दशमिक बावन भाग सत दशमिक नय इंटू एकश मानी बैर हो एक शत बीस पार्सेंट एक सौ बीस दशमिक एक पार्सेंट हमें दीते तो देखो हमारा स्टक बी क्षय बैर कर फिलसी एन ख्याल करो आप जो एखे लिखी ग प्राप्त ग प्राप्त स्टक क एर सिबी कत बेर स्टक क एर हमारे अंकटार ग नम्बर देखो हमारे बेर जाए देखो सम्भवतः आठ त्री दशमिक सामथिंग आठ त्री दशमिक शून्य नय पार्सेंट बेर ग प्राप्त स्टक क एर सिबी बेर आठ त्री दशमिक शून्य नय और स्टक क एर सिबी एक सौ बीस दशमिक एक पार्सेंट एन सिबी द्वारा बोझाए जे झुकर मानी मात्राटा तो बुझते परि एखे झुकर मात्रा बसि एखे झुकर मात्रा कम तो ये जी कोश्चन जे भाव एस बंडे वटके तरह बनियोग उचित जेहेतु मिसेस रजियार तस्लिमार कते बनियोग उचित बसी है कारण कते झुकर परिमाण कम आठ त्री दशमिक शून्य नय 
দেখো খ তে কিন্তু বেশি মানে এটা হচ্ছে খ স্টকের আর খ স্টকের এটা তো তোমরা এখানে বলবা যে নাম কি জানো মিসেস তাসলিমা তো লেখবা সুতরাং মিসেস তাসলিমার ক স্টকে বিনিয়োগ করা উচিত কারণ এতে ঝুঁকি কম আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো বাট কোয়েশ্চেনটা যদি এইভাবে বলতো কোন স্টক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তখন তোমরা বলতা ক্ষয় স্টক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু কোয়েশ্চেনটাও করেছে কোন স্টকে তার বিনিয়োগ করা উচিত তোমরা বলবা যে মিস্টার তানিয়ার ক স্টকে বিনিয়োগ করা উচিত ক্ষ স্টকে ঝুঁকি বেশি ক স্টকে কম এই জন্য বোঝা গেছে বিষয়টা আর যদি বলে কোনটাতে বেশি ঝুঁকি তোমরা বলবো ক্ষয় স্টকে বেশি ঝুঁকি তো এই ছিল আমাদের আজকের ম্যাথটা আশা করি অঙ্কটা তোমাদের ভালো লেগেছে এবং বুঝতে পেরেছো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা একটি লাইক দেবা ভিডিওতে এবং তোমাদের মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবা আর যদি তোমরা চাও তোমাদের বন্ধুরাও এটা থেকে উপকৃত হোক অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটা শেয়ার করবা প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই ভালো থাকো আজকের জন্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ